Sascha! Okay, hallo, ähm, die Veranstaltung heißt äh, ja, Demokratie jetzt. Ich bin in den letzten Wochen auf ein Dokument gestoßen, beziehungsweise einen Vertrag, der ESM-Vertrag heißt, das ist der Euro-Stabilitätsmechanismus. Äh, das letzte bisschen an Demokratie, was wir noch haben, wobei wir nie eine ganzheitliche Demokratie hatten, wird also durch dieses Dings hier extrem gefährdet. Ähm, und zwar äh, verganzheitlicht es den EU-Vertrag, der Lissabon-Vertrag heißt, und den Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Ich möchte kurz äh, hier aus dem Vertrag, den ich selbst schon zweimal durchgelesen habe, er ist im Internet, steht er bereit, also jeder kann ihn finden, den Artikel 27 vorlesen, der um die Rechtsstellung des ESM, Immunitäten und Vorrechte geht. Äh, anhand dieser Sprache kann man ganz gut erkennen, äh, was in dem Rest verpackt ist, sonst hätte man es also nicht nötig, sich äh, solche Klauseln aufzusetzen. Also ich lese kurz vor. Ähm, äh, noch kurz dazu, also es werden 700 Milliarden Euro als erstes in diesen ESM eingezahlt. Äh, der Haushalt kann aber jedes Jahr neu beschlossen werden. Das heißt, es ist bestimmt noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, gut, also um dem ESM die Erfüllung seines Zweckes zu ermöglichen. Und das ist rein auf wirtschaftspolitischer Ebene. Das bedeutet, dass wir äh, die, die Finanzen, äh, die Währungsunion also stabil halten müssen. Einen anderen Zweck dient der ESM nicht. Es geht nicht um Menschlichkeit oder irgendwas. Um dem ESM die Erfüllung seines Zweckes zu ermöglichen, werden ihm im Hoheitsgebiet jedes ESM-Mitglied die Rechtsstellung, Immunitäten und Vorrechte gewährt, die in diesem Artikel festgelegt sind. Der ESM besitzt volle Rechtspersönlichkeit, er verfügt über volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit für den Erwerb und die Veräußerung von unbeweglichen und beweglichen Vermögen. Also hier sind auch ganz viele schwammige Bezeichnungen, was ein bewegliches Vermögen und unbewegliches Vermögen und andere Dinge sind. Letzten Endes kann man das auf Menschen auch beziehen. Wir sind bewegliches Vermögen weil wir die Arbeitskräfte sind. Ähm, den Abschluss von Verträgen, das Anstrengen von Gerichtsverfahren, der ESM, sein Eigentum, seine Finanzmittel und Vermögenswerte genießen unabhängig von ihrem Standort und Besitzer umfassende gerichtliche Immunität. Das Eigentum, die Finanzmittel und Vermögenswerte des ESM sind unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie sich befinden. Jetzt hören Sie zu, meine Damen und Herren, von Zugriff durch Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung und Enteignung und jede andere Form der Inbesitznahme, Wegnahme oder Zwangsvollstreckung durch Regierungshandeln oder auf dem Gericht Verwaltungs- oder Gesetzeswege befreit, meine Damen und Herren. Das hätte ich auch gerne so einen Vertrag für dich. Die Archive des ESM. Die Archive des ESM und alle ihm gehörenden oder in seinem Besitz befindlichen Dokumente im Allgemeinen sind unverletzlich. Das heißt, niemand kann irgendetwas dagegen tun. Die Räumlichkeiten des ESM sind unverletzlich. Soweit es die Ausführung der in diesem Vertrag vorgesehenen Tätigkeiten erfordert, sind das gesamte Eigentum sowie alle Finanzmittel und Vermögenswerte des ESM von Beschränkungen, Verwaltungsvorschriften, Kontrollen und Moratorien jeder Art befreit. Das kann nicht zulässig sein. Weiterhin ist in diesem Vertrag verfasst, dass wenn dieses Ding ratifiziert wird vom Parlament und wir werden nicht gefragt, ja, dass dieser Ver Vertrag verpflichtend ist, bedingungslos und unwiderruflich. Das bedeutet, im Grunde genommen können wir jetzt, wenn das in ein oder zwei Wochen verabschiedet wird, vom Parlament nichts mehr machen. Jetzt möchte ich etwas sagen, hier wird auch aufgerufen zur Revolution und solchen Dingen. Das ist wichtig. Revolution wie? Wir müssen die Konzerne, hier McDonalds, äh, äh, die, die ganzen anderen Riesenkonzerne, die irgendwelchen Leuten gehören, die sich weiter bereichern und am Ende damit Waffen für Kriege finanzieren, müssen wir boykottieren. Wir müssen es den... Wir müssen uns ein Beispiel nehmen an Griechenland und anderen Staaten, die jetzt schon unter wirtschaftspolitischem Druck stehen. Das ist nämlich auch etwas, was hier immer wieder aufgegriffen wird. Wenn einer einen Kredit annimmt und früher oder später wird jeder Euro-Mitgliedstaat einen Kredit nehmen müssen, dann geschieht das unter strikten wirtschaftspolitischen Auflagen. Das bedeutet, dass wir einfach nur weiterarbeiten und die Fresse halten sollen, auf gut Deutsch gesagt, ja, nichts machen können und diese ganzen Auflagen, die, die sie uns über Stilpen. Dagegen können wir nichts mehr tun. Deswegen sage ich, wir müssen streiken. Was anderes bleibt uns nicht über. Wir sind die Leute, die Hände und Beine haben. Und jetzt noch ganz kurz, in vielen 
Arbeitsverträgen ist festgelegt, dass ein Streik sozusagen verboten ist. Das gilt für Kindergärtnerinnen und viele andere. Das dürfen wir so nicht hinnehmen. Das ist wiederum absolut demokratiefeindlich, verfassungswidrig. Dann müssen wir uns noch mit dem Grundgesetz auseinandersetzen. Ich meine, wir haben es zwar, aber unter jeder Klausel, die dort steht, stehen mindestens zwei bis vier Fußnoten, die das alle, also alle Klauseln ganz leicht aufzuheben sind. Im Grunde genommen haben wir nichts, auf das wir uns berufen können. Deswegen ist das Einzige, das uns bleibt, Streik und Boykott. Vielen Dank.